接着我们可以走过到这个门里面来，可以看到这是另外一个方面的运用了。对，这就是刚刚提到展示柜的背面，我们做电视主墙。嗯，然后我在设计电视主墙的概念的时候，我希望它是很现代、很利落，嗯、所以我没有设计电那个电视柜、嗯，我是藏在右手边，让我们电视墙是很干净、很利落、很完整的，对不对？對然后我又怕太过于单调，所以我有做一些灯光营造，在电视的上缘。我一样去定做一个三十 m l 实心亚克力、嗯，然后里面打 LED 灯、嗯，然后整个厚度发亮，它灯光的效果会比较好。那其实这上面也可以做一个算是小的展示的层板了、嗯，没错。那侧边的部分有打光源哦，对，侧边光源就比较特别。我的书柜跟电视墙其实特别有错开一个角落，嗯、然后它灯打的打起来的时候，第一主卧室两侧会发亮，其实展示柜也就一起亮。哦，连展示柜都一起亮了。嗯、哦，之前有看过建凯你做的更衣室是所有人梦寐以求的一个。更衣室来，它是一个整间透明的设计耶。我因为平常只有男女主人住在这个空间，然后我希望我的男主人、女主人住起来是很舒适的、嗯，所以我希望它的腹地范围是很大、嗯，所以我像刚刚的书房，感觉是主卧的一部分、嗯，然后现在就是特别设计玻璃的更衣间，让它感觉是我们更衣间也整个是主卧室的一部分。你并没有把我视觉切断。嗯，没错。更衣间的部分哈，我希望它也是很现代利落。嗯，所以像上面的话，我是特别定做钢索倒吊、嗯。像一般人可能做木做支撑，那我觉得太重，嗯，所以我去定做倒吊结构支撑。嗯哼。然后动线方面就是说，它进厕所的时候，然后可以换完洗完澡出来更衣间换睡衣。出来就是主卧室的休息空间，所以动线是还很顺、嗯。接着我们来看到我们身后啊，这个主卧床头它本身一个是层次感的设计。嗯，当初在主卧的床头其实有压一根梁，小小的，对，小小的。嗯，然后一般人可能会把天花板压下来，把它修饰掉。嗯，可是我们楼高其实不高，嗯，所以我不敢把天花板压太低、嗯。然后我是利用灯光，我整个做一个垂板。嗯、然后打到床头，然后利用一些灯光的营造，嗯、然后把梁修饰掉。其实你反而让梁的缺点变成是你灯潮的一个优势了，嗯、对不对？没、嗯、错没错。看完今天建凯的案子，我有一个很大的感触。其实以往你的空间是比较时尚、黑白对立的，可是今天既然可以为屋主啊量身打造他喜欢的风格，加入了木皮之后呢，其实跟你原来的风格竟然可以这么的融合。嗯。因为之前找我们的其实都是很年轻人，然后很时尚前卫的年轻人比较多。嗯，然后也谢谢这次屋主给我这个机会，然后我可以做另外的风格，然后呈现给大家不同的那个我们的设计风格。其实你今天的感觉是老少咸宜了、嗯，就是我觉得不管是可能我们四五十岁啦，甚至是退休的夫妻啦，这样子的生活空间其实都还蛮惬意的哈、嗯。OK， 今天也非常谢谢我们的建凯喽，加油！谢谢。